മൂന്ന് ബില്യൺ ഡോളർ ചെലവാക്കി ഏകദേശം പതിനൊന്ന് വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയ അബുദാബിയിലെ പുതിയ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ടെർമിനൽ എ അല്ലെങ്കിൽ സായിദ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് മുന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മിഡ് ഫീൽഡ് ടെർമിനലിന്റെ പുതിയ വിശേഷങ്ങളും എന്റെ യാത്രയുമാണ് ഈ ഒരു വ്ളോഗിലൂടെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചുതരാൻ പോകുന്നത് ഹലോ ഇന്ന് അബുദാബി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് അതായത് ടെർമിനൽ എ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ഇന്ന് നവംബർ ഒന്നാം തീയതി കേരളപ്പിറവി ദിവസമാണ് അബുദാബി എയർപോർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന പണ്ടത്തെ പേരായിരുന്ന മിഡ് ഫീൽഡ് ടെർമിനൽ എയർപോർട്ട് എന്ന പേരാണ് ടെർമിനൽ എ എന്ന പേരിൽ ഇന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇന്ന് രാത്രിക്കലത്തെ ഫ്ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാണ് ഒമാനിലോട്ട് ഒമാനിലെ മസ്കറ്റ് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ടെർമിനൽ എയിലത്തെ പുതിയ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ പോകണം എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളിലത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ പോകാം നമുക്ക് അബുദാബി സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മുസഫയിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്ന എയർപോർട്ട് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽ വൺ ടെർമിനൽ ടൂൾക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടല്ല നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് നമ്മൾ ദുബായ് അബുദാബി റൂട്ടിലാണ് ഇനി നിങ്ങളിപ്പോൾ അലൈനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നേരെ അബുദാബി റൂട്ട് തന്നെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് മുസഫയിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ദുബായ് റൂട്ടിലോട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ ദുബായ് റൂട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോവുക ബനിയാസിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് പോകുകയല്ലേ ചെയ്യാറുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ബനിയാസിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എയർപോർട്ട് എടുത്ത് സാധാരണ വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ടെർമിനൽ ടൂവും അതേപോലെ തന്നെ ടെർമിനൽ വണ്ണും കവർ ചെയ്തിട്ട് ടെർമിനൽ എയിലോട്ട് എത്തണം ഇനി നിങ്ങൾ ദുബായിൽ നിന്നോ ഷാർജയിൽ നിന്നോ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം ആ ഒരു ദുബായ് അബുദാബി അൽദാറിന്റെ ആ ഒരു റൗണ്ട് ബിൽഡിംഗ് എത്തിനേക്കാൾ മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് അബുദാബി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ടെർമിനൽ എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ സൈൻ ബോർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ഹൈവേനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെയാണ് എയർപോർട്ട് വരുന്നത് വരുന്ന വഴിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൈൻ ബോർഡ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെർമിനൽ എ എന്നും ടെർമിനൽ വൺ എന്നും ടു എന്നും ത്രീ എന്നും ഒക്കെ ആ ഒരു സൈൻ ബോർഡ് നോക്കി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വഴി തെറ്റാം കാരണം ഇപ്പോൾ അബുദാബി എയർപോർട്ടിൽ കുറേ ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ടെർമിനൽ നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം വരാനായിട്ട് എയർപോർട്ടിന്റെ ഈ ഒരു റോഡിലൂടെ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന സൈൻ ബോർഡ് ഇതാ ഇതാണ് ഇതിൽ ഡിപ്പാർച്ചേഴ്സ് എന്നും അറൈവൽ എന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ടേം പാർക്കിംഗ് എന്നും റെന്റൽ റിട്ടേൺസ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് റെന്റ് കാർ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു റെന്റൽ റിട്ടേൺസ് ഉള്ള ആ ഒരു സൈൻ ബോർഡ് നോക്കി അവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഇവൻ ഷോർട്ട് ടേം പാർക്കിംഗ് അതായത് നമ്മൾ ഒരാളെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം പാർക്കിംഗ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അബുദാബി എയർപോർട്ടിലെ രണ്ട് റൺവേസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ടെർമിനൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് മുൻപ് മിഡ് ഫീൽഡ് ടെർമിനൽ എയർപോർട്ട് എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ അതിന്റെ പേരൊക്കെ മാറ്റി താൽക്കാലികമായിട്ട് ടെർമിനൽ എ എന്നാണ് ഇതിന് അറിയപ്പെടുന്നത് യു എ ഇ ഫൗണ്ടിംഗ് ഫാദറായ ഷെയ്ഖ് സായിദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ നഹിയാന ബഹുമാനാർത്ഥമായിട്ട് ഫെബ്രുവരി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് അന്നാണ് ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഉദ്ഘാടനം ഒക്കെ അന്ന് ഈ ഒരു എയർപോർട്ടിന്റെ ടെർമിനൽ എ എന്നുള്ള പേര് മാറ്റി സായിദ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് എന്ന് മാറ്റൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ എ യു എച്ച് എന്ന കോഡ് മാറുന്നില്ല കേട്ടോ ഡിപ്പാർച്ചർ റൂട്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിന് റൈറ്റ് എടുത്താണ് പോകേണ്ടത് കാരണം അവർക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ഗേറ്റുകളൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മൾ ഇക്കോണമിയിൽ പോകുന്നവർ ആ ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത ഒരു ഡിപ്പാർച്ചർ ടെർമിനൽ എ എന്ന റൂട്ട് നോക്കി തന്നെയാണ് കയറേണ്ടതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കാണാൻ പറ്റും യു എയിലെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ യു എയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സോളാർ പവർ അതായത് സൗരോർജമായിട്ടുള്ള കാർ പാർക്കിംഗ് ഉള്ള ഒരു വിമാനത്താവളമാണ് അബുദാബി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി അമ്പതില് സീറോ കാർബൺ എമിഷൻ യു എ കൈവരിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ എൻഡിൽ സി ഒ പി ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഒക്കെ ദുബായിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് എയർപോർട്ടിന്റെ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിലൂടെയുള്ള ഈ റോഡിൽ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കറങ്ങാണ് കാരണം പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ അബുദാബി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നും അതേപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്നും കാർ എങ്ങനെയാണ് പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും കാരണം എത്ര പൈസ ആവുന്നുള്ളതൊക്ക
ചെല്ലുമ്പോൾ കാർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് അവിടെ കാണിക്കും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കാർഡ് വഴി പേ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം എൻട്രി ചെയ്തിട്ട് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അഞ്ച് തരംസ് പേ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര സമയമാണോ നിൽക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് അവിടെ കാണിക്കും അത് കാർഡിൽ വെച്ച് പേ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് എയർപോർട്ടിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അബുദാബി എയർപോർട്ട് രാത്രി ലൈറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അകലെ ഒന്ന് കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ എനിക്ക് ഒമ്പതേകാലിനുള്ള മസ്കറ്റിലോട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു എയർപോർട്ടിലൂടെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ യാത്ര ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ മാത്രമാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള രാജ്യമായ ഒമാനിലോട്ട് ഞാൻ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ട്രോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം ഓരോ ഗേറ്റ്സുകളുണ്ട് അതായത് മൂന്ന് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് നാട്ട് ഓരോ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ പേരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ പേരുകൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ് വിസ വൈസ് പോകുന്നത് പഞ്ച് ഇൻഡിഗോ നാല് വിസ്താര മൂന്നിൻ്റെ എനിക്ക് കാണുന്നില്ല ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നാളെയും മറ്റന്നാളും ഇങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏഴിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കയറാം ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ കറക്റ്റ് ഗേറ്റ് വഴി ഉള്ളിലേക്ക് കയറണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതാ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സും ഉണ്ട് അവിടെ പിന്നെ വേറെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾ ടെർമിനൽ വണ്ണിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഇതേപോലെ ഷട്ടിൽ ബസ്സും ഉണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചേരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾ ടെർമിനൽ വണ്ണിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽ ത്രീയിലാണ് പോയതെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഷട്ടിൽ ബസ്സിൽ അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇറക്കി തരും ഇതാ ഇതാണ് നമുക്ക് ടെർമിനൽ സെവനിൽ വന്നിട്ട് വിസും ഭീമൻ എയർവീസും ഇവിടെ നിന്നാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമുക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കാം ഐശ്വര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ പ്ലാനറ്റ് കാണാം അതായത് ഇവിടുത്തെ വാറ്റ് റീഫണ്ട് ആണ് കേട്ടോ അതായത് നിങ്ങൾ ടൂറിസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാറ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരാം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ റെസിഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് പറ്റുക ഇവിടെ വാറ്റ് റീഫണ്ട് ചെയ്യാം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ടെർമിനൽസിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ടി വൺ ടി ത്രീ പല ഇതിൻ്റെ അല്ലാതെ ഈ ടെർമിനൽ എ മാത്രമല്ല ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ടോം ക്രൂസിൻ്റെ അവസാനമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള മിഷൻ ഇമ്പോസിബിളിൻ്റെ ആ ഒരു ഹോളിവുഡ് മൂവിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ടെർമിനൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എയർപോർട്ട് വെറുമൊരു പുതിയൊരു എയർപോർട്ട് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു യാത്രാ അനുഭവം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഇത്തിഹാദും അതേപോലെ തന്നെ അബുദാബി എയർപോർട്ടൊക്കെ പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ അബുദാബിയിലെ സർബനിയാസ് ദ്വീപിൽ ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള റൂട്ടിൽ വിമാനങ്ങൾക്ക് സേവനം നൽകാനായിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു സൈനിക എയർഷിപ്പൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അബുദാബിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ചിൽ അബുദാബി എയർഫീൽഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ ടെർമിനൽ ഇതായിരുന്നു പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ വേറൊരു എയർപോർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും പിന്നീട് അതിൻ്റെ സൗകര്യക്കുറവ് മൂലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ള അബുദാബി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് മാറുന്നതൊക്കെ ആദ്യ ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുള്ളി ഓപ്പറേഷനൊന്നും ആയിട്ടില്ല സാധാരണ ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് നമ്മളെ ലഗേജ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ബോർഡിംഗ് പാസ് ഒക്കെ കിട്ടിയത് ബോർഡിംഗ് പാസ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് വാഷ്റൂം ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നേരെ തന്നെ നടക്കുക അവിടെയാണ് ഓൾ ഡിപ്പാർച്ചേഴ്സിൽ പോകുന്ന ഗേറ്റ്സുകളൊക്കെ ഉള്ളത് അബുദാബി ബേസ്ഡ് ടെക്നോളജി കമ്പനിയായ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ ഒരു ബയോമെട്രിക് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒമ്പത് ബയോമെട്രിക് ടച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ മുഖം ഇവിടെ നമ്മളെ ബോർഡിംഗ് പാസ് ആവാണ് കോൺടാക്ട്ലെസ് ആയ ഹൈജീനിക് ആയ
ദുബായ് എയർപോർട്ടിലും ലോകത്തെ മറ്റു പല ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടുകളിലും ഈ ഒരു മുഖം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് ബോർഡിംഗ് പാസ് ആവുക എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും ചെക്ക് ഇൻ മുതൽ ബോർഡിംഗ് വരെ ഒമ്പത് ടച്ച് പോയിന്റ്സിലും ഈ ഒരു ബയോമെട്രിക് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എയർപോർട്ട് ആയിരിക്കും അബുദാബി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് അതായത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ജേണി നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബോർഡിംഗ് വരെ പോകാൻ പറ്റും വർഷത്തിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മില്യൺ ആളുകളെ വരെ ഈ ഒരു എയർപോർട്ടിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് മണിക്കൂറിൽ പതിനൊന്നായിരം പാസഞ്ചേഴ്സ് അതുമാത്രല്ല ഈ ഒരു എയർപോർട്ടിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പ്സും അതേപോലെ തന്നെ എഫ് എൻ ബി ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ മിക്കതും ബ്രാൻഡഡ് ആൻഡ് ലക്ഷുറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഷോപ്പുകളാണ് ഈ ഒരു എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷുറിയസ് ഷോപ്പിന് അതായത് ഗുച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡ് ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ടൊരു എയർപോർട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് തുറക്കുന്നത് അബുദാബിയിലാണ് ഇത്ര വലിയൊരു എയർപോർട്ട് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഓഫ് നമ്മൾ ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തോരം നടക്കണം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ അവിടെ എത്താനായിട്ട് ഒരുപാട് നടക്കണം എന്നൊക്കെ പക്ഷെ അതൊന്നും വേണ്ട ഈ ഒരു ബയോമെട്രിക് സംവിധാനം ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വെറും പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രം മതി ആ ഒരു എൻട്രൻ ിൽ നിന്ന് ഗേറ്റ് വരെ എത്താനായിട്ട് ഇനി ഫുഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭയങ്കര രസാണ് കേട്ടോ ഫ്രൈഡേസ് ടെക്സാസ് ബർഗർ കിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഫുഡ് കോർട്ട് പോലെയുണ്ട് എയർപോർട്ടിലെ വാഷ്റൂം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ മിനിയാനായിട്ട് അബുദാബി എയർപോർട്ട് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് കാണിക്കണേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ സെറ്റിലായിരിക്കുകയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫൈനൽ ആയിട്ട് വന്നേക്കണേ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടിയതിന്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സി രീതിയിൽ അതായത് ഒരു ഡ്രോൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് കാലിരിക്കൂലേ അതേപോലെയാണ് ഈ ഒരു എയർപോർട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടുവിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ടേമിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഗേറ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് എ ആണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് ബി ആണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് സി ആണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് ഡി ആണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പോകാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ട്രെയിൻ അതായത് ഇന്റേർണൽ എയർപോർട്ട് ട്രെയിനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇത്ര വലിയ എയർപോർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഗേറ്റിലോട് എത്ര പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റും ലക്ഷുറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകൾ കാണാം കൂടാതെ നമ്മളുടെ ലുലുവിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് വരെ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് ലുലുവിൻ്റെ ഷോപ്പിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നട്ട്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വില നിങ്ങൾ ചീപ്പാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട സാധാരണ എയർപോർട്ടിൽ കാണുന്ന ആ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മൂന്ന് ഫേസ് ആയിട്ടാണ് അബുദാബി ഇന്റർനാഷണൽ ടെർമിനൽ എ അല്ലെങ്കിൽ സായിദ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ വിസ് എയർവേസും എയർ ഇന്ത്യയും എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസും വിസ്താരയും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡിഗോ അടക്കം പതിനാറ് എയർലൈൻസ് ആണ് ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഓപ്പറേഷനൽ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തിഹാദം എവിടെന്നാന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇതുവരെ ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ടില്ല നവംബർ ഒമ്പതാം തീയതി മുതൽ കുറച്ച് ഫ്ലൈറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഫേസ് ടു എന്ന രീതിയിൽ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്തിഹാദാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ടെർമിനൽ ത്രീയിൽ ആണോ പോകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽ എയിലാണോ വരേണ്ടതെന്നുള്ളത് പിന്നീട് ഫേസ് ത്രീ എന്ന രീതിയിൽ നവംബർ പതിനാലാം തീയതി മുതലാണ് എല്ലാ ഇത്തിഹാദിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ്സും എയർ അറേബ്യ അടക്കം എല്ലാതും ഈ ഒരു എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കണം ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും വേറൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അബുദാബിയിലെ എയർപോർട്ട് ലോഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഒരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ലോഞ്ചിൽ എനിക്ക് കയറിയപ്പോ പക്ഷെ അതിന് വലിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാട്ട
എൻ്റെ ആ ഒരു ഗേറ്റിലോട്ടാണ് പോയത് മസ്ക്കറ്റിലോട്ട് പോകുന്ന വിസർവേസിന്റെ ഗേറ്റിലോട്ട് ഓരോ ഗേറ്റിലോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാവലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എസ്കലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് നടന്നാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഗേറ്റിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഇതാണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ചെയ്യേഴ്സും വയർലെസ് ചാർജറും ഇനി അത് മാത്രമല്ല ഓരോ ഗേറ്റിലും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാഷ്റൂംസും ഉണ്ട് ഫുള്ളി ഓപ്പറേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പതിനേഴ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ടാണ് അബുദാബിയിൽ നിന്നും ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരേ സമയം എഴുപത്തൊമ്പത് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്രോണിൽ അല്ലെങ്കിൽ റാമ്പിൽ നിർത്തിയിടാനൊക്കെ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്ര നേരം നിങ്ങളെ കാണിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അബുദാബി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഡിപ്പാർച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ അബുദാബി എയർപോർട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ മുകളിലത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് അറൈവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അബുദാബി എയർപോർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു ഗംഭീര എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ മൂന്ന് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളർ ചിലവാക്കിയ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് വർഷം കൂടി ഉണ്ടാക്കി എടുത്തി ഒരു എയർപോർട്ടിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാഴ്ചകൾ ശരിക്കും നല്ലൊരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു പഴയ എയർപോർട്ടിലൂടെ പോയ ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയൊരു കാഴ്ച നിങ്ങളെ അത്ഭുതം നടത്തുന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് പിറ്റേ ദിവസം പ്രഭാതം നമ്മൾ അബുദാബി എയർപോർട്ടിലോട്ട് തിരിച്ച് ലാൻഡ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ബസ്സിനാണ് പോകണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെവൻ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ വരാം ഇവിടെ ബസ്സിന് പോകാനായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ബസ് വരും ബാക്കിയുള്ള ടെർമിനലിലെ ബസ്സൊക്കെ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടേക്കാണ് എല്ലാ ബസ്സും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അബുദാബി പുതിയ എയർപോർട്ട് ടെർമിനലിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ മസ്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ തിരിച്ച് വന്നു അപ്പോൾ താങ്ക് ഗോഡ് അപ്പോൾ പുതിയൊരു വ്ളോഗായിട്ട് കാണുന്നവരാ ബൈ